I hope this helps. Doctor. C-A-N-H-O-C-A Merhaba arkadaşlar. Evet. Yeni bir parça ve beraberiz yine. A language teaches personal opinion. Bir İngilizce öğretmeninin kişisel fikri, kişisel düşüncesi, şahsi düşüncesi isminde bir parça üzerinde çalışacağız. Her zaman gibi önce dinleyelim sonra beraber çalışacağız. Evet buyurun dinliyoruz. Okay, listen to the passage first and then we're going to study on it, okay, together. A language teaches personal opinion. Why is English such an important language today? There are several reasons. Many newspapers send their reports to other newspapers in different countries in English not in Spanish or Italian. English is also the language of the business world. For example, when a Mexican businessman buys something from a Chinese businessman he usually speaks English. At airports you can always hear English, and at the cinema you can watch a film in English. Today a lot of people want to learn this language. They go to language schools in England or take English courses in their own countries. Every day I see advertisements in the newspapers and on buses. They are about language courses. Sometimes they also advertise language cassettes in English. They say you can learn a second language very fast and easily. They often say you can read plays by Shakespeare or books by Charles Dickens after you listen to the cassettes or after you go to the classes for three months. These advertisements are awful. I am an English teacher and I know that it is difficult to learn a new language. But a lot of people think these advertisements are true. They want to go to these short courses or buy those expensive cassettes. I don't understand them. How can someone learn a new language in three months? Are super teachers teaching their classes? I really don't know. I don't think people can learn English from cassettes. When we speak a language we don't repeat sentences only. We use the language every day and everywhere. For example, we talk to our friends, our neighbors or to a waiter in a restaurant. You can't speak to a cassette. You can only repeat the questions and answers. We must talk to people and listen to them when we learn a new language. And this takes a long time. Not only three months. Okay, yep. A language teaches personal opinion. Bir İngilizce öğretmeninin kişisel, şahsi düşünceleri. Okay. Why is English such an important language today? Ne yapmış? Soruyla başlıyor. Okay, neden? Günümüzde... İngilizce e, bu kadar önemli bir dil. Today farklı e, yerlerde farklı anlamları var. Okey bugün anlamı var tabi. Günümüzde var işte bu şu sıralar gibi farklı anlamı var. Bugün e, bu parçada bugünden ziyade okey bugünlerde günümüzde anlamını verebilir. Such an important language bu kadar önemli bir dil. Okey. There are several reasons. Okey. Birkaç sebebi var. Şimdi topic sentence'ı da giriş cümlesine soyla girdi. Şimdi bu birkaç several reasons'ı ne yapacak? Açıklayacak. Birkaç sebebi var. Neymiş bu birkaç sebep? Many newspapers send their reports to other newspapers in different countries in English. Okay, in English, İngilizce'de. Okay, farklı e, ülkelere, farklı ülkelere İngilizce'de. Okay. And many newspapers, birçok newspaper, birçok gazete gönder. Şimdi bakın bir şey, bir çeviri yaparken tabii ki şey çok önemli. O kelimeyi bilmeniz ve o hani jargonu bilmeniz, o parçadaki anlamını bilmeniz önemli tabii ki. Ama en basit baş, işe başlama şekli nedir? Cümlenin öznesi ne olabilir? Cümlenin fiili ne olabilir? Bunu bulduktan sonra... Sonra diğer komplimentler, onun bu cümleyi tamamlayanlar, okay, işte e, kelimelerde yapılar neyse arkasından koyar, ekler ve cümleyi ne yaparız? Çeviririz. Tabii ki şimdi burada bizim yaptığımız çalışma, it's, you know, 
like a word for word translation, okay? Yani buradaki amacımız size bu yapıları göstermek, öğretmek olduğu için ve kelime edinimi olduğu için e, pronunciation tabi önem veriyoruz yine. Fakat kelime kelimesine bir çeviri olmasını dikkat ediyorum, okay? Çünkü çeviri e, karşı, okay, tar- target language'de, karşı dilde nasıl güzel söylenebiliyorsa o şekilde söylenir aslında. Ama burada hani olabildiğince buradaki yapıları, buradaki kelimeleri size öğretmek adına olabildiğince okay, word for word yapmaya çalışıyoruz. Okay? Kelimesi kelimesine yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi hani çeviri daha farklı bir olaydır aslında. Ve e, bu işte YDS'lerde olsun, diğer e, Türkiye'de yapılan bu tarz okuma üzerine olan sınavlarda arkadaşlar e, şey çok önemli. Çeviri sorularında da mesela ne fazla ne eksik olması gerekiyor. Ama normal diğer çevirilerde böyle bir şey söz konusu değildir. Okay? Karşı dilde nasıl e, ifade ediliyor, nasıl e, karşıdaki insana etkili olacak o şekilde çevirilir. Okay? Bunun baştan öncesinde hemen söyleyeyim. Okay? Yes. Mini newspaper. Şimdi baktık. Yes. İngilizce'de subject verb. Önce özne sonra fiil düz cümlesi bu şekilde sıralaması vardı. Şimdi bakın birçok many birçok anlamında gazete. Okay? Many zaten çok anlamında. Many newspapers birçok gazeteler. Send. Bakın fiili ne demiş? Yollar. Hangi zamanda? Geniş zaman. Their reports. Nelerini? Neyi yollar? Okay. Cümlenin neyi oldu bu? Nesnesi. They reports to other newspapers. Farklı gazetelere, in different countries, farklı ülkelerdeki in English, İngilizce. Yani şimdi toparlarsak, bizim dilimizden nasıl söyleyeceksiniz bunu? Okay, birçok e, gazete, okay, e, farklı ülkelerdeki e, diğer gazetelere raporlarını İngilizce yollar. Bakın ne kadar kolay. Biz de ne yaptık? Fiili de sona koyduk. Biz de dedik, okay? Birçok gazeteler, okay, farklı ülkelerde, in different countries, farklı ülkelerde, in English, okay, farklı ülkelerde ki, farklı ülkelerdeki diğer gazetelere e, raporlarını İngilizce gönderir. It's easy, you know, really easy, okay. Not in, in Spanish or Italian, İspanyolca veya İtalyanca değil. Okay, İspanyolca ve İtalyanca değil. Neyce gönderirlermiş? İngilizce gönderirler. English is also the language of the business world. İngilizce aynı zamanda iş dünyasının, okay, iş dünyasının da also aynı zamanda iş dünyasının da dilidir. Because it's uh, today it's ling- lingua franca. Okay, çünkü artık günümüzde İngilizce, okay, bir uh, ortak değil, lingua franca oldu çünkü. Okay. İş dünyasının da dil İngilizce diyor burada da. For example, for example, when a Mexican businessman, man, okay, man, çoğul, man, eh sesi. When a business, when a Mexican businessman buys something from a Chinese businessman, he usually speaks English. Okay. Şimdi burada bakın, when ne yapısı var, when, for example, örneğin, okay, örneğin, Örneğin, when a Mexican business, businessman, bir Meksikan, Meksikalı iş adamı, e, Çinli iş adamından okay, e, bir şey, bir şey satın aldığında, satın aldığında, satın aldığı zaman, satın aldığında, okay, he usually speaks English, genellikle İngilizce konuşur. Şimdi burada yine ne kullanmış bakın, venli cümle kullanmış. Venli cümlenin bir tarafı geniş zaman. Diğer tarafı yine geniş zaman ise bu olayın hep olduğundan bahsediyor. Yani bu Meksikalı iş adamı, okay, Çinli iş adamından bir şey satın aldığında İngilizce konuşur. Bu hep bu böyle olur anlamında. Okay? Ben dığında, dığında anlamını veriyor. At airports, bakın yer belirtti. At airports, havaalanlarında, havaalanlarında, you can always hear English. Okay. Her zaman İngilizce duyabilirsiniz. Burada da modul, can ve fiil yazın bakın. You can always hear English. And at the cinema ve sinemada you can watch a film in English. İngilizce film seyredebilirsiniz. Okay. Yine today a lot of people want to learn this language. 
today günümüzde yine bugünlerde a lot of people okay people insanlar okay bakın ne yaptı miktar birlikte nasıl a lot of people çok insanlar want ister want to learn öğrenmek ister şimdi bakın burada ne yaptım mastar kullandı want to learn make mark want istemek ne want to learn okay öğrenmek ister make mark öğrenmek ister okay this language bu dili okay bu dili okay bu Burada this language derken ne dedi? Bakın language'ı ne yaptı? Niteledi. Hangi dil? Bu dil. Okay. İşaret e, ne yaptı? Sıfatı oldu. Yani günümüzde birçok insan bu dili öğrenmek ister. Kim ister? A lot of people. Birçok insan ister. Okay. Ne istermiş birçok insan? This language. Bu dili öğrenmek ister. Ne zaman? Günümüzde. Yani günümüzde, bugünlerde birçok insan e, bu dili öğrenmek ister. They go to language schools in England or take English courses in their own countries. They go to language schools in England. İngiltere'deki dil okullarına giderler veya take English courses. İngilizce dersler alırlar. E, kendi ülkelerinde İngilizce dersler alırlar. Okay. Bu arada İngilizceniz iyi olmadan yurt dışına gitmenizi de bence tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü orada sizi e, böyle 24 saat birileri beklemiyor İngilizce konuşmak için. Orada da gideceksiniz yine. Bu tarz önce gramer e, bilgisi edineceksiniz. Sonra kelime, kelime için okumak bu şekilde devam edecek. Türkiye'de bu işleri yaparsanız, yurt dışında da okay, bir işte konuşma kursları varsa o tarz yerlere giderseniz daha faydalı olur. Arkadaş edinmenizi tavsiye ederim bu arada. Okay, kurslardan ziyade. Every day, every day I see advertisements or advertisement you can say both her ikisini diyebilirsiniz in newspapers gazetelerde on buses and on buses otobüslerde ve gazetelerde her gün reklamlar i see görürüm bakın geniş zaman görürüm yes. they are about language courses bakın burada they diyerek neyin yerine kullanmış reklamların yerine kullanmış onlar dil kursları ile ilgilidir alakalıdır about About, about falan filan değil bakın. About. Eh, şuval sesidir bu. Sometimes they also advertise language cassettes in English. Evet bu arkadaşlar bizim zamanımızda vardı. İngilizce kasetleri. Okay? Gerçekten bayağı zordu bu iş. Kasetten kasete iki teyip koyardık. Öyle çekerdik. Sonra çift kaset çalarlar çıktı. O zaman evet bir kasette e, orijinali diğer kasete diğerini çekerdik. Koyardık o şekilde birbirine kasetten kasete ne yapardık? Çekerdik. İşte o günler zor günlerdi. Böyle YouTube, YouTube, şu bu falan filan yoktu arkadaşlar. Okay? Yes. Bu günleri gören biziz. Ben görmüşümdür bunları tabii ki. Ama sizler işte 90'lı veya işte ne bileyim bu yaşlı doğan gençler bile daha bu işleri görmemişsinizdir kaset olaylarını. Okay? Burada dediği o. Sometimes they also advertise. Language cassettes in English. Bazen İngilizce dil kasetlerini ne yapar? Aynı zamanda reklamını yaparlar. They also. Okay? They say you can learn a second language very fast and easily. Onlar ikinci bir dili çok kolay ve çok hızlı ve çok kolayca, çok kolay bir şekilde öğrenebileceğini söylerler. They. Onlar söyler. Okay? Can. Yine model bakın. Can ve fiil alın. Yes. They often say You can read plays by Shakespeare or, or books by Charles Dickens after you listen to uh, listen to uh, to the cassettes or after you go to the classes for three months. Evet. İnanın sallıyorlar. Üç ayda nice öğreteceğiz. Evet, genel günlük şeyler öğrenebilirsiniz ama işte bir e, normal bir iletişim sağlamak, işte ne bileyim bir roman hikaye okumak veya veya uh, bir makale yazmak için 3 ay it's not enough of course okay never and never değil yani mümkün değil okay you can they often say you can read plays by shakespeare okay shakespeare'den oyunlar okuyabileceğinizi veya uh, books by charles dickens veya charles dickens'tan kitaplar okuyabileceğinizi uh, after you listen to the cassettes Or after you you go to the classes for three months, okay? Üç ay, üç ay kursa gittikten sonra veya e, bu kas kasetleri 
e, bu kasetleri dinledikten sonra Charles Dickens'tan kitap, Charles Dickens'ın kitabını diyelim veya e, Shakespeare'in oydun oyununu okuyabileceğinizi çoğunlukla sık sık söylerler. But they are lies. Okay? Yalan ama. It's never. These advertisements are awful. İğrenç, korkunçtur bunlar, kötüdür. Bu reklamlar. These advertisements. Advertisements or advertisements. You can say both. Okay, one is British pronunciation, the other one is okay, American pronunciation. Okay. I'm an English teacher. Ben İngilizce öğretmeniyim. Yes, and I know that it is difficult to learn a new language. Ben İngilizce öğretmeniyim ama bir dil öğrenmek zordur diyor. Okay, yeah, I'm agree. Yes, to learn a new language is difficult, but not that much difficult. Okay. Tamam, zor olabilir ama o kadar da zor değil. Okay. Yes, really. And if you compare, okay, learning English to Turkish, I would say that I can, yes, easily, I can, you know, honestly say that learning English is much more easier than learning Turkish, okay? Yani İngilizce öğrenmekle Türkçe öğrenme kıyaslarsak gerçekten İngilizce öğrenmek çok daha kolay, yes. Because I experience, experience, I have lots of experience about this, okay? Neydi? Deneyimlerim var çünkü. Yes. But a lot of people think these advertisements are true. Yes. Klasik yalanlar. İşte uykuda öğreteceğiz. Şudur budur falan filan hikaye. Ama birçok insan bu reklamların doğru olduğuna, doğru olduğunu düşünür. Doğru olduğuna inanır. Think these advertisements. Okay. Ne yaptı? Okay. İşaret sıfırı kullandı. Çoğulların işaret etti. These advertisements are true. They want to go to these short, short courses or buy those expensive cassettes. They want to go these short courses. Bu kısa kurslara gitmek veya, okay, bu pahalı kasetleri almak ne yaparlar? De, i̇sterler. Okay, they want to go. Yine master want, feel, okay, to look. They want to go, mekmak, gitmek isterler. Okay, bu kısa, kısa kurslara veya by those o pal kasetleri satın almak isterler. I don't understand them. Onları anlamıyorum. Onlar kim bu şu bunları inanan yapmak isteyen kişiler. Them. Okay, bu da nedir bizim? Ee, object pronouns. Nesne zamirimiz, değil mi? Nesnenin yerine kullanılan zamirler. Geniş zaman. Bakın kullanmış yine geniş zaman. Okay, I, we, you, they do or don't, soru da do, soru olursa don't, diğerlerinde hiç hiç de doesn't. How can someone learn a new language in three months? Soruyu sormuş yine. Üç ayda nasıl birisi, birisi, nasıl birisi İngilizce öğrenebilir? Okay, ne yapmış? WH sorusu, how cümlenin başında, sonra can someone learn a new language in three months? Yes, üç ayda. Nasıl birisi, birisi üç ayda veya herhangi bir kimse, bir kimse üç ayda nasıl okay, yeni bir dil öğrenebilir? Öğrenebilir mi? No, I don't think so. Okay. But maybe very beginner level. Belki çok başlangıç seviyesi olabilir. Are super teachers teaching their classes? Okay, süper öğretmenler öğret sınıflarına mı ders veriyor? Okay, the classes, super teachers. Bakın burada apostrof s koymuş, çoğularda sadece apostrof koyuyor. Okay, yes. I really don't know. Gerçekten bilmiyorum. Yani bunları arkadaş yapanlar süper öğretmenler mi yani? Nasıl da hani başarı oluyorlar? Çünkü buradaki bu yazan kişi yazarı diyor ki ben de bir öğretmenim diyor. Okay. I don't think people can learn English from cassettes. I don't think. Düşünmüyorum, zannetmiyorum. Öyle görüşte değilim. People can learn English from cassettes. İngiliz, in, i̇nsanların kasetten İngilizce öğreneceklerini düşünmüyorum, inanmıyorum. İngilizce'den, kasetten İngilizce öğreneceklerine inanmıyorum. İnsanların İngilizce kasetten öğreneceklerine inanmıyorum. Öğrenebileceklerine inanmıyorum. When we speak a language, we don't repeat sentences only. E biz... E, biz bir dil konuşurken sadece cümleleri tekrar etmiyoruz. We use the language every day. Her gün o dili kullanıyoruz ve 
and everywhere. Her gün ve her yerde o dili kullanıyoruz. For example, örneğin, we talk to our friends, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Or, o neighbors veya komşularımızla. Or to a waiter in a restaurant veya lokantada bir garsonla. Okay, waitress, waiter, erkek garson. Buradaki waitress deseydi, kadın garson. Okay, server deseydi ise cinsiyeti fark etmez, kadın veya erkek olurdu. You can't speak to a cassette. Kasette konuşamazsın. Okay. You can only repeat the questions and answers. Sadece soruları ve cevapları tekrar edebilirsin. We must talk to people and listen to them when we learn a new language. Okay. Yeni yeni bir İngilizce yeni bir dil öğrenirken, okay, insanlarla konuşmamız ve onları dinlememiz lazım. Dinlemek mecburiyetimizi bakın burada zorunlu koymuş must. Yes must neydi? Kişinin kendisinin kendi içinden hissettiği zorunluluktu. We must talk to people and listen to them when we learn a new language. Okay and this takes a long time. Ve bu da uzun zaman alır. Not only three months. Sadece üç ay değil. Okay. Dedi. Şimdi... Özellikle arkadaşlar e, yavaş okuyorum, vurgulu okuyorum. Pronunciation'lara dikkat. Okay. Guess. Şimdi burada yapacağınız olay ne? Şimdi bakın şu yapılar. Modullar. Must talk. Okay. Zorunluluk bildirirken. Bakın istediğiniz, yani bir zorunluluktan bahsederken hangi, nasıl bir zorunluluğunuz varsa sonuna o kullanmak istediğiniz fiili kullanacağız. Mesela I must go. Gitmen lazım. I must Okay, uh, I must have breakfast. Kahvaltı yapmam lazım. Okay, um, I must stay home. Evde kalmam lazım. Gibi. Okay, bu şekilde mastları koyacağız. Kendileri ise, you can read plays. Ability, bakın okuyabilirsiniz. Ken'in e, bir şeyi de var. Possibility anlamı da var. Olasılık. Ve Ken'i izin verirken, okay, izin isterken de Ken kullanıyorsunuz. Bu önemli. Sonrasında uh, şurada venli cümlemiz vardı. When a Mexican businessman buys something from Chinese businessman, he usually speaks English. Okay. Dığında diğinde anlamını veriyordu. Okay. And şöyle yine tekrar ediyoruz. English is also the language of the business world. Okay. İngilizce. Okay. Burada nedir? To be fiili. Olmak fiilidir. Ama çevirirken dır diye çevireceğiz değil mi? English is also the language of the business world. İngilizce aynı zamanda iş dünyasının da dilidir. Okay? Bir ne yaptı? Ee, present bir durumu anlattı. Okay? Hep olan bir durum. Hep geniş zaman. Several, there are several reasons. Birçok sebep vardır. Birçok sebepler vardır. Okay? Gibi. Ee, bunlara dikkat edeceğiz. WH sorularımız vardı. Sonra... Uh, Okay, uh, gerund infinitive, infinitive konusu burada want ve feel, master, want to go, okay, bunlar vardı. And diğerleri de uh, klasik geniş zamanlı cümleler. When we speak a language, we don't repeat English only. Bakın burada da yine iki taraf present tense. When we speak English, when we speak a language, bir dil konuştuğumuzda bu hep böyle bakın. We don't repeat sentence only. Sadece cümleleri tekrar etmeyiz. Eğer buradaki gelecekle ilgili bir yapı olsaydı feature kullanacaktık. Mesela when we speak a language we won't uh, we won't we won't repeat sentence only. Sadece İngilizceyi şey, cümleleri tekrar etmeyeceğiz. Gelecekteki bir duruma atıf olsaydı o zaman will kullanılırlardı. Okay? Yine venli cümle geniş zamanda olurdu. Bunlar arkadaşlar işte ee, A2 seviyesinde diyebileceğimiz e, neler bir parça oluyor. Buradaki üzerinde çalıştığımız parça. Şimdi yapacağımız çalışma ne arkadaşlar? Bu parçayı dinliyorsunuz. Pronunciation, pronunciation'lara dikkat ediyorsunuz. Telaffuzlara. Ondan sonrasında buradaki kelimelere dikkat ediyorsunuz. Okay. Kelimeleri tekrar e, gözden geçiyorsunuz. Ve bilmediğiniz kelimeleri cümle içerisinde 
yazıyorsunuz. Okay? Cümle içerisinde yazıyorsunuz. Advertisement mesela. Okay? Yazıcı bilmiyorsunuz. But, but a lot of people think these advertisements are true. Okay? Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Advertisement tın, um, altına olabilir. Veya işte güzel böyle bir kartlar yaparsanız advertisement bu cümleyi önüne kartın ön yüzüne advertisement'ın anlamını da arka yüzüne yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yeni kelimeler ama konteks içerisinde yeni kelimeler edinebilirsiniz. Okay, you can do it. I believe in you. All of you can learn English, okay? Because I always say English is uh, very, you know, easy to learn. Çünkü İngilizce öğrenmek gerçekten kolaydır ve You have to learn this. Bu dili de kullanmamız, bilmemiz gerekiyor. Burada da olduğu gibi bakın. O sadece birkaç örnek vermiş. English is everywhere. Okay? İngilizce her yerde arkadaşlar. Okay? Yes. Bu parçamızın da sonuna geldik. Bir sonraki parçada görüşmek üzere diyorum. See you. Cheers.